passar aqui para cento... Fala galera, beleza pessoal? Tudo bem com vocês? Espero que sim galera. Pessoal, eu já produzi três vídeos aí com esta máquina da Smarter, é a Starmig 150. Nós temos produzido conteúdo aí com ela e a galera pediu para mim falar melhor dela. Hoje nós vamos fazer um review dessa máquina mostrando as características dela, o diferencial dela e a soldabilidade que eu estou conseguindo com ela. Eu já produzi aí três vídeos com ela, foi uma banqueta e foi também as soldas que eu fiz em metalon. Para quem quer soldar metalon com mix sem gás, tem vídeo aí no canal. Eu vou deixar no card, tá? Vou deixar na descrição também os três vídeos que eu fiz com ela. Foi dois que eu mostrei a soldagem em metalon e também um que eu produzi uma banqueta, toda feita com ela. Galera, quais são as características aí principal dessa máquina? Ela é uma máquina flex. Por que, que ela é flex? Porque ela solda com eletrodo revestido, ela vem com a, um porta eletrodo, com a garra negativa e também ela solda MIG MAG, processo com gás, ela tem a entrada de gás aqui atrás e ela solda o mix sem gás, que é o arame autoprotegido. Ela já vem com a tocha, tá? a tocha embutida nela e também aqui você faz a modificação para o eletrodo revestido e para o mix sem gás, vou estar tá mostrando com detalhes aí para vocês algumas funções também do painel galera nós vamos soldar nesse vídeo eu não vou só falar eu vou soldar já testei ela bastante para saber o que, que eu tô falando para vocês para trazer o que eu tô conseguindo com ela eu já tô usando ela aí há quase dois meses galera hoje nós vamos soldar material grosso porque tem muita gente que fala a ah, amiga sem gás é só para dar pontinho eu também achava então vamos ver hoje eu vou mostrar para vocês a solda em chapa grossa, isso aqui é muito utilizado aí por robista, serraleiro, a galera da montagem aí mexe com o telhado. Nós vamos soldar duas viga U, chapa 14, 2 mm Vamos unir ela e fazer esse preenchimento aqui, ó. Esse tipo de solda aqui, serraleiro sabe o que eu tô falando, ó. Esse tipo de solda aqui que você tem que preencher esse espaço aqui. Então nós vamos fazer a demonstração com ela no mix sem gás e também no eletrodo revestido. Galera, uma das coisas especiais dela aqui é o peso. É um MIG sem gás, galera. Você tem uma máquina MIG portátil. Ela pesa 7 kg e 900 gramas. Ó, não estou fazendo força não. 7 kg e 900 gramas. Vou estar tá passando umas dicas de solda aí no vídeo também. Ela é bivolt, tá? Mais coisas eu vou estar tá falando durante o vídeo aí. Acompanha aí também e vou mostrar a solda que a gente fazer na solda na viga U. A qualidade que a gente vai conseguir no mix sem gás principalmente, né? Acompanha o vídeo aí. Então vamos lá, pessoal. Resumindo aqui as funções do painel. Galera, essa luz aqui, ó, se ela acender, você tem aqui o sensor de temperatura e sobrecarga. Essa luz verde é a indicação que a máquina está ligada, está funcionando normalmente. Seletor de processos. Para cima, MIG MAG ou arame autoprotegido. Para baixo, processo eletrodo revestido. Tá? Vai soldar com o eletrodo e joga para baixo. Aqui você tem a velocidade do arame. Você vai usar só no processo MIG MAG ou arame autoprotegido. Né? Aqui é a velocidade do arame. Aqui, galera, é a amperagem ou a corrente. Né? Você vai usar esse aqui nos dois processos. Esse botão de regular a amperagem... Você vai usar no MIG e vai usar também para o eletrodo revestido. Beleza, pessoal? No processo aí MIG MAG, esses dois carinhas aqui, ó, eles têm que conversar, tá? Vou estar tá dando uma dica especial aí para aquilo que eu soldei aqui na viga U de 2 mm de espessura. Eu fiz uma regulagem top aqui, ficou muito boa. Galera, essa solda aqui a, na MIG, eu estava tendo uma dificuldade para enxergar a posta de fusão. Vou dar uma dica bacana para vocês aí. Eu estou utilizando a lente 14, tá? Soldar MIG dá muita claridade, dá mais claridade do que o eletrodo. Eu percebi isso. Então eu estou usando a lente 14 para soldar o MIG sem gás. Você vai ver uma diferença muito grande. O soldador ele tem que enxergar a posta de fusão. Galera, para a gente soldar agora MIG MAG, tá? Chapa 14, chapa 2 mm O que eu estou conseguindo de melhor aqui? Vamos colocar a velocidade no 4. E a amperagem, eu estou conseguindo melhor aqui. 
75 amperes. 75 amperes, velocidade 4, tá? Nesse modelo aqui da, da Smart. Não é regra, tá? Mas eu quero mostrar a qualidade da solda pra vocês. Então eu vou pôr um de respinho pra solda ficar mais limpa. Ai galera, MIG sem gás. Olha a qualidade dessa solda. Olha o preenchimento. Ela já vem com a garra positiva nela no processo MIG. Então vou colocar aqui o positivo, tá? E a garra negativa que vem nela também, a gente vai colocar aqui, ó. Tô preparado para soldar MIG. Agora eu vou soldar eletrodo revestido, por exemplo. Basta desconectar aqui o dela que já vem e conectar agora o porta eletrodo no positivo. Mudei na, no seletor aqui em cima, já tá preparado para soldar eletrodo revestido. Galera, eu já passei ela para eletrodo. Vamos estar tá fazendo agora no eletrodo 325, tá? Técnica de ponteamento. Bom, galera, agora vamos soldar o eletrodo 325. Vou selecionar aqui eletrodo revestido para baixo. Velocidade a gente não mexe, né? Não usa aqui. E vou passar aqui para 110 amperes, tá, galera? Eu vou soldar o 325 a 110 amperes nessa máquina aqui, beleza? Ai galera, mais essa aí, ó. Ficou boa. Ai galera, técnica de ponteamento, eletrodo revestido. Ela saiu muito bem, galera. Muito bem com o eletrodo também. Após a limpeza, hein? Galera, para trocar o arame, bem prático, ó. levantou, você tem acesso aqui para trocar o arame, troca rapidinho, bem prático. Só tirar esse parafuso aqui, ó. baixou aqui, ó. travou. Galera, espero que eu tenha tirado a dúvida aí do pessoal que pediu também. Você também, espero que você tenha conhecido melhor a ferramenta e tirado essa coisa aí, né? Que o MIG sem gás, ah, o MIG sem gás é horrível. Galera, é um processo realmente mais caro. Você soldar com MIG sem gás o arame autoprotegido fica mais caro do que o eletrodo. Eu ainda não fiz as contas, é um processo mais caro. Mas é o que eu sempre falo, a MIG, galera, é a saída para o cara que está com dificuldade com o eletrodo revestido. Você aprende muito mais rápido a soldar com o MIG. Porque o eletrodo, galera, por que, que o eletrodo é tão difícil? O revestimento do eletrodo, a escória, é que dificulta o processo de soldagem. Poxa, minha solda fica feia, minha solda fica horrível no eletrodo. É por causa da casca, galera. No eletrodo, você tem que conhecer muito bem a poça de fusão. Para você ter o controle da poça de fusão, amperagem, muita precisão, galera. Agora, aqui você aprende mais rápido. O MIG, você aprende a soldar mais rápido, porque não tem escória. Não tem a inclusão de escória no processo ali da soldagem. Galera, ela vem também 
com a tecnologia anti-stick e hot start. A tecnologia anti-stick, ela ajuda para o eletrodo não ficar agarrando. O eletrodo não agarra. E também a tecnologia hot start é para manter o arco de solda, o cordão de solda, para manter ele mais estável. Qualquer variação na corrente, qualquer variação na energia, ela não atrapalha na soldagem. Ela mantém o cordão de solda, o arco da soldagem ali estável. Facilita também na soldagem com o eletrodo revestido. Galera, espero que eu tenha tirado as dúvidas aí. Se você gostou do vídeo, comenta aí. Comenta aí o que você achou da soldagem. A galera que, tinha, que falava aí, ah, soldar com mig sem gás, a solda fica horrível. Às vezes está faltando você treinar um pouco mais. Você combinar a regulagem, como eu falei, velocidade com amperagem. Tá, galera? Espero aí que vocês tenham gostado. Fica com Deus. Galera, até o próximo vídeo. Forte abraço, pessoal.